हेलो फ्रेंड्स आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आच तो आज के आबारो आप तुम्हारे सामने प्रतिदिन मत जे आर विटी स्पेशल क्लस इंडियन हिस्ट्री ऊपर आज के हिस्ट्री पंद्रह नम्बर क्लस करते जार पूर्वे तुम्हारे और चौदोटी क्लस हिस्ट्री थे कर जरा ओ समस्त क्लस देखो तुम्हारा चैनल प्ले लिस्ट गए समस्त क्लस देखे ने प्रतियत तुम्हारे हिस्ट्री जिओग्राफी इंडियन कन्स्टिट्यूशन अर्थात तुम्हारे सिलेबास धरे सिलेबास के एक बार तो कवर कर पोस्टपन हार आगे एन आबारों रिविसन करो तुम्हारा सबाई प्रथम थ लास्ट पर्त क्लसटी देखे और एक्टिवलि पार्टिसिपेट कर कमेंट बक्स खोला थको तुम्हारे तुम्हारा ओपेन चैट बक्से तुम्हारा वोने आंसार करते पर अवश्य क्लस शेषे तुम्हारा जा कत पे छो आज के तुम्हारे सामने हमारे थार्टी प्लस क्वेश्चन नहीं उपस्थित एवं तुम्हारे प्रतिदिन हमारे पूर्वे करा अर्थात आज के जो क्लसट कर पीडिएफ हमें पर दिन दिए दीची टेलिग्राम चैनल मध्य तो तुम्हारा जरा टेलिग्राम चैने एख जयन करो नहीं तुम्हारा टेलिग्रामे जयन हो नाओ ओखान तुम्हारा इजिली प्रत्येक पीडिएफ प्रत्येक क्लस पीडिएफ तुम्हारा उदाउट एनी कस्ट पे जा मेटेरियल उदाउट एनी कस्ट फ्रीते ही तुम्हारे दिए आस प्रतियत प्रथम दिन के आज के पर्यत तो आज के हिस्ट्री थे खूब ही गुरुतपूर्ण बाछाई कर कोश्चन एम सी क्यू टाइप नहींदिन मत तो आज के तुम्हारा प्रैक्टिस कर लाइव चैट बक्से आंसार कर अवशेष जाना के कत तो पे छो ये तुम्हारा निजेद के झालिए नीते पर तुम्हारे बसि बेसि प्रैक्टिस कराते चेची तई जाते तुम्हारे एक्सामे जो प्रिपारेशन से प्रिपारेशन पिक स्टेज पर्त गए पोछई जाते इजिली एक्साम क्रैक करा जाए कोश्चन नम्बर वन हू एम द फलोईंग एडिटेड एंड पब्लिश द निज पेपर इंडियन मिरर इन एट्टीन सिक्सटी वन अठारोश एकषट्टी साले इंडियन मिरर जे निज़ पेपर ये पब्लिश करा हो तो निज़ पेपर टी क्या पब्लिश कर आंसार करते नीचे देव चार अपशन थी तुम्हारा भलो भाव देखो तपर तुम्हारा कमेंट बक्से तरह आंसार कर दो तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नम्बर वन रट आंसार की होते पारे? कि है तुम्हारा तड़ाड़ी आंसार करो हमें तुम्हारे जो किसान रट आंसार हो अपन डी मनमोहन घोष एंड देवेंद्रनाथ टेगुर ता दूजने मिले इंडियन मिरर नामक संवादपत्र निज़ पेपर टी अठारोश एकषट्टी साले प्रकाश कर कोश्चन नम्बर टू हू एम द फलोईंग प्रिसाइडेड द हिस्टोरिक लाहौर सेशन of 1929 of Indian National Congress. Indian National 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 Congress 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 तई आशा करी इटा पार्बे सबा आंसार कर आंसार कर दो सबाई क्वेश्चन नम्बर टू रईट आंसार इज अपन ए पंडित जवाहरल नेहरू ओई सेशन अर्थात लाहौर सेशन जो नाइनटीन टोटी नाइने वही सेशन सभापतित्व कर कोश्चन शिखे निल हे लाहौर सेशन कब नाइनटीन टोटी नाइने सभापतित्व क्या कर पंडित जवाहरल नेहरू क्वेश्चन नम्बर थ्री ह्वाट इज द कारेक्ट क्रोनोलजिकल अर्डार कारेक्ट क्रोनोलजिकल अर्डार कमिशन देव आज तीन कमिशन नाम देव आज ये तीन कमिशन के क्रोनोलजिकाली सजा तो ये प्रथम की आज है मैकडोनल कमिशन फार्ष्ट इंडस्ट्रियल कमिशन फार्ष्ट फिजिकल कमिशन देव आज तीन कमिशन नाम देव आज है और क्रोनोलजिकाली ये तुम्हारे सजाते है तो ये चार्ट अपशन देव आज है ये चार्ट अपशन थे तुम्हारा तड़ाड़ी आंसार कर दाओ जो सठिक क्रोनोलजिकल तो फ्रेंड्स ये चार्टन थे देखो अपशन ए बी सी डी भाव नीचे चार्ट अपशन तुम्हारे दिए दिए तुम्हारा तरह आंसार कर दो से चार्ट अपशन देखे रईट आंसार की होशन ए हो रट आंसार अर्थात इन्हें क्रोनोलजिकाली देव आ प्रथम मैकडोनल कमिशन तरह फार्ष्ट इंडस्ट्रियल कमिशन तरह आज फार्ष्ट फिजिकल कमिशन ओके अपशन एखे अपशन ए रट आंसार फ्रेंड्स इन्हें ये जेने तो जे तीन कमिशनर नाम देव आज है से तीन कमिशन कब गठित 
এটা আমরা জেনে নিচ্ছি দেখো যে ম্যাকডোনাল্ড কমিশন এটা হয়েছিল 1901 এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন হয়েছিল 1916 এ এন্ড ইন্ডিয়ান ফিসকাল কমিশন হয়েছিল 1919 এ তাহলে 1901 এ হয়েছে প্রথমটা তারপর 1916 তারপর 1919 এ হয়েছে ওকে তাই আমরা এখানে এটা টিক করেছি যে এটা রাইট आंसर 1 2 3 অপশন এ হয় এখানে এখানে রাইট आंसर হয়েছে আবারো দেখে নাও ভালো করে এবং আমি প্রত্যেকদিন বলে থাকি তোমরা খাতা কলম নিয়ে যদি ক্লাস করতে বসো তাহলে তোমরা আরো বেশি হেল্পফুল হবে এগুলি তোমরা ইনফরমেশন গুলি লিখে নিতে পারো তোমাদের খাতাতে क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द वेन्यू অফ দা সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স এট লন্ডন তাহলে তাহলে আমরা শিখে নিতে পারছি যে সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল যে কনফারেন্স এটা হয়েছিল লন্ডনের মধ্যে লন্ডনের কোন স্থানে হয়েছে এক্স্যাক্ট যে স্থান ওই স্থানটা এখানে চুজ করতে হবে তোমাদের চারটি অপশন দেখে তো তাড়াতাড়ি তোমরা आंसर করে দাও কমেন্ট বক্সে যে লন্ডনের কোথায় দ্বিতীয় গোল টেবিল রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সটা হয়েছিল লন্ডনের কোথায় রাইট आंसर কি হবে অপশন এ এস টি এস টি জেমস তো फ्रेंड्स এখানে রাইট आंसर কি হবে এস টি জেমস প্লেস সরি প্যালেস এস টি জেমস প্যালেস এর মধ্যে কিন্তু সেকেন্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সটা হয়েছিল লন্ডনের মধ্যে क्वेश्चन নাম্বার 5 হু এমং দা ফলোইং ওয়ার দা মেইন লিডার্স অফ খিলাফত মুভমেন্ট खिलाफत মুভমেন্টের যে হয়েছিল সেই খিলাফত মুভমেন্টের মেইন লিডার কে এখানে চারটি অপশন দেওয়া আছে তোমরা জানো তো তাড়াতাড়ি তোমরা आंसर করে দাও হিস্ট্রি পার্ট থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেনগুলি বাছাই করেই আমরা তোমাদের জন্য আজকে নিয়ে আসলাম আজকে হিস্ট্রি 15 নম্বর ক্লাস চলছে এর পূর্বে আমরা আরো 14 টি ক্লাস করে নিয়েছি তোমরা যারা দেখোনি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নিতে পারবে এবং আমাদের ক্লাস যদি তোমাদের ভালো লাগে যদি মনে করো হেল্পফুল যদি মনে করো হেল্পফুল তাহলে তোমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে লাইক করবে আমি দেখতে পাই প্রত্যেকদিন যে তোমরা যারা দেখছো এখন লাইভ চ্যাট বক্সে তোমরাই সবাই লাইক করছো না তো আমি বলবো যারা লাইভ চ্যাট বক্সে দেখছো তোমরা এখন তাড়াতাড়ি করে লাইক দিয়ে দাও যদি ক্লাস ভালো লেগে থাকে এবং যারা পরবর্তীতে দেখবে অবশ্যই তোমরাও লাইক করবে ক্লাস ভালো লেগে থাকলে যারা নতুন এসেছো আমাদের চ্যানেলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে কারণ আমরা তোমাদেরকে প্রতিনিয়ত জিআরবিটি এবং বোথ ক্লাস আমরা প্রতিনিয়ত তোমাদের জন্য নিয়ে আসছি আজ সকালেও তোমাদের জন্য আমরা ইংলিশ ক্লাস করেছিলাম তোমরা দেখেছো তাই এখানে আমরা क्वेश्चन নাম্বার 5 এর রাইট आंसरটি কি হবে মোহাম্মদ আলী এন্ড শকত আলী অপশন বি হবে এখানে রাইট आंसर क्वेश्चन নাম্বার 6 অন হুইচ ডেট কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অফ ইন্ডিয়া মিট ফর দা ফার্স্ট টাইম কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অর্থাৎ গণপরিষদ গণপরিষদের প্রথম সভা প্রথম যে মিট হয়েছিল তাদের প্রথম সভা বসেছিল এটা কবে ফার্স্ট মিট of constituent assembly right answer ki hobe chart option dewa ache yes tar tar tumra comment box e janie dao well done tumra oneke right answer korcho very good ebhabe tomader ekti participation amra chai amader jokhon amader je porishrom oi ta tokhon sarthok hoy jodi tumra ekti participation koro jodi tomader kaaje lage ekhane right answer hobe option c december 9 1946 19 কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি প্রথম মিট করেছিল क्वेश्चन নাম্বার 7 ইন হুইচ ইয়ার ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন ওয়াজ ফর্মড ইন ইন্ডিয়া কোন বছর ন্যাশনাল লিবারেশন সরি লিবারেল ফেডারেশন ফর্ম করা হয়েছে গঠন করা হয়েছে ভারতের মধ্যে তাড়াতাড়ি आंसर করে দাও क्वेश्चन নাম্বার 7 এর রাইট आंसर কি হবে যে ন্যাশনাল लिबरल फेडरेशन ये थी भारत एक गोटी तो है इसलिए कौन सा ले ऑप्शन सी 1919 1919 ने नेशनल लिबरल फेडरेशन फॉर्म करा हुए थे इंडिया में थे क्वेश्चन नंबर एट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉर्ट बिटवीन पानीपत है तृतीय युद्ध है कब हुए थे पानीपत है तृतीय युद्ध है कोथा इखाने बोला हुआ तुमरा आंसर कर दो तारा तारी। क्वेश्चन नंबर एट है राइट आंसर क्यों होते? क्यों होते? कमेंट बॉक्स में तारा तारी जानो। क्वेश्चन नंबर एट आमद शाह अब्दाली एंड माराठा। 
আমদ শাহ আবদালি এবং মারাঠাদের মধ্যে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়েছিল কোশ্চেন নাম্বার নাইন ইন হুইচ ইয়ার হিন্দু মহাসভা ওয়াজ এস্টাবলিশ হিন্দু মহাসভা কবে এস্টাবলিশ করা হয়েছে হিন্দু মহাসভা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন তাড়াতাড়ি আনসার করে দাও যে হিন্দু মহাসভা কবে গঠন করা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কোশ্চেন নাম্বার নাইন রাইট অ্যান্সার ইজ অপশান বি নাইনটিন হান্ড্রেড ফিফটিনে উনিশশো সালে উনিশশো সালে হিন্দু মহাসভা এস্টাবলিশ করা হয়েছিল কোশ্চেন নাম্বার টেন হু ওয়াজ ইন্ডিয়ার ফার্স্ট আইসিএস অফিসার ভারতের প্রথম আইসিএস অফিসার কে এখানে যে চারটি অপশান দেওয়া আছে এখান থেকে তোমরা তাড়াতাড়ি জানিয়ে দাও যে হু ওয়াজ ইন্ডিয়া ফার্স্ট আইসিএস অফিসার তো এখানে রাইট অ্যান্সারটি কি হবে তোমরা সবাই আশা করি পারবে রাইট অ্যান্সার হবে অপশান এ সত্যেন্দ্রনাথ টেগুর সত্যেন্দ্রনাথ টেগুর ভারতের প্রথম আইসিএস অফিসার ছিলেন নেক্সট কোশ্চেন বলছে হু এমং দ্য ফলোয়িং ওয়াজ দ্য লিডার অফ সাতারা ইন দ্য রিভোল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন এইটিন ফিফটি সেভেনের সেভেনের যে সিপাহী বিদ্রোহ বা যে মহাবিদ্রোহ হয়েছিল সেই মহাবিদ্রোহের মধ্যে সাতারার মধ্যে কে নেতৃত্ব দিয়েছিল এই বিদ্রোহের তো চারটি অপশান দেওয়া আছে এখান থেকে তোমরা আনসার করে দাও অপশান এ রাঙ্গা বাপুজি গুপ্তে অপশান বি সোনাজি প্যান্ট অপশান সি আনাজি পাড পদ পদ্মনবিস অ্যান্ড অপশান ডি মুলবাগাল সোয়ামী এখানে কোশ্চেন নম্বর ইলেভেনের রাইট অ্যান্সারটি কি হবে অপশান এ হবে রাইট অ্যান্সার ওকে চলো আমরা নেক্সট কোশ্চেন দেখি কোশ্চেন নম্বর টুয়েলভ হু এমং দ্য ফলোয়িং লিডার্স লিড দ্য রিভোল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন ইন গোয়া গোয়ার মধ্যে কে নেতৃত্ব দিয়েছেন এইটিন ফিফটি সেভেনের যে মহাবিদ্রোহ সেই মহাবিদ্রোহতে গোয়ার মধ্যে কে নেতৃত্ব দিয়েছেন অপশান এ হলো দেবপুজি রানা সুরেন্দ্র সাই অপশান বি মুলবাগাল স্বামী অ্যান্ড কাদম সিং অপশান ডি কদম সিং তো কে গোয়ার মধ্যে নেতৃত্ব দিয়েছে কে কোশ্চেন নম্বর টুয়েলভের রাইট অ্যান্সার কী হবে অপশান এ দেবপুজি রানা গোয়াতে এইটিন ফিফটি সেভেনে যে রিভোল্ট হয়েছিল সেই রিভোল্টের নেতৃত্ব দিয়েছিল কোশ্চেন নম্বর থার্টিন হু ইজ রিগার্ডেড এজ দ্য ফাদার অফ মডার্ন ওয়েস্টার্ন এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া আধুনিক ভারতের যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার জনক ভারতের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার জনক হিসাবে আমরা কাকে বলে থাকি হু ইজ রিগার্ডেড এজ দ্য ফাদার অফ মডার্ন ওয়েস্টার্ন এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া রাইট অ্যান্সার কী হবে কোশ্চেন নম্বর থার্টিনের রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি লর্ড উইলিয়াম ব্যান্টিং কোশ্চেন নম্বর ফোরটিন ইন্ডিয়ার ফার্স্ট সেন্সাস ওয়াজ টেকেন ডিউরিং দ্য ভাইসরয়শিপ অফ হোম কোন ভাইসরয়ের সময়ে ভারতের মধ্যে প্রথম জনগণনা হয়েছিল অর্থাৎ আদমশুমারি হয়েছিল ফার্স্ট সেন্সাস হয়েছিল কোন ভাইসরয়ের সময়কালে নর্থ ব্রুক লর্ড নর্থ ব্রুক লর্ড মায়ো লর্ড লিটন লর্ড রিপন চারটি অপশান দেওয়া আছে এখানে রাইট অ্যান্সার হবে অপশান বি লর্ড মায়ো লর্ড মায়োর সময়কালেই কিন্তু ভারতের প্রথম সেন্সাস হয়েছিল ফার্স্ট সেন্সাস আদমশুমারি তো ফ্রেন্ডস আমরা কোশ্চেন নম্বর ফোরটিন করলাম রাইট অ্যান্সার হবে কি লর্ড মেয়ো প্রথম আদমশুমারি ওনার সময়কালেই কিন্তু করা হয়েছিল ভারতবর্ষের মধ্যে কোশ্চেন নম্বর ফিফটিন হু ওয়াজ দ্য অথর অফ দ্য বুক রিভিলিয়ন ইন এইটিন ফিফটি সেভেন এইটিন রিভিলিয়ন এইটিন ফিফটি সেভেন রিভিলিয়ন যে বুক সেই বুকটি কে লিখেছেন এস এন সেন ভি ডি সাভারকার পি সি জোশি আর সি মজুমদার কে লিখেছেন চারটি অপশান থেকে তাড়াতাড়ি আনসার করে দাও তোমরা তোমাদের একটি পার্টিসিপেশন আমরা পাইলে তখনই আমরা গিয়ে আমাদের যে পরিশ্রম এটা সার্থক হয় তো তোমরা চাইবে প্রথম থেকে লাস্ট অব দি ক্লাসটা দেখার জন্য অবশ্যই তোমরা দেখা গেল অনেকে পারো অনেকে কোশ্চেনের আনসার পারছো না তো যারা পারো তো ভালো পারছো না যারা তোমরা শিখে নেবে ক্লাসের মধ্যে আমরা এভাবেই ক্লাস করতে চাইছি এম সি কিউ টাইপ এনে যেখানে তোমরা ক্লাস চলাকালীন প্রত্যেকটি কোশ্চেনের আনসার শিখে নিতে পারো আমরা থার্টি প্লাস করাচ্ছি যদি প্রত্যেক দিন থার্টি কোশ্চেনই শিখো তাহলেই কিন্তু অনেক তো এভাবে আমাদের সাথে তোমরা প্রতিনিয়ত থাকবে আমাদের চ্যানেলকে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে নতুন এসছো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে সঙ্গে দেওয়া বেলে কোনো ক্লিক করে নেবে তাহলে তোমরা সঠিক সময়ে ক্লাস পেয়ে যাবে এবং আমরা বলেছি যে আমরা সকাল আটটা বিকাল তিনটা এবং সন্ধ্যা সাতটার সময় ক্লাস প্রতিনিয়ত রাখবো যদি বৈদ্যুতিক কোনো গোলযোগ না থাকে এখন তোমরা জানো যে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকে তো তাই হয়তো বা 
ক্লাস অনেক সময় আমরা মিস করে মিস করে ফেলি করতে পারি না আমরা কিন্তু চেষ্টা রাখি যে এই তিনটা টাইমে তোমাদেরকে ক্লাস দেওয়ার জন্য তো আজ সাতটার সময়ও সব কিছু ঠিক থাকলে ক্লাস আসবে জিওগ্রাফির উপরে তো তোমরা সবাই ওইখানে প্রেজেন্ট থাকবে কোয়েশন নাম্বার ফিফটিনের রাইট অ্যান্সারটি কী হবে যে হু ওয়াজ দ্য অথর অফ বুক রিভিল ইন ইন্ডিয়া রাইট অ্যান্সার কী হবে কোয়েশন নাম্বার ফিফটিনের অপশান সি পি সি জোশি হবে রাইট অ্যান্সার কোয়েশন নাম্বার সিক্সটিন হোয়েন ডিট খেদা সত্যাগ্রহ টু প্লেস খেদা সত্যাগ্রহ কবে হয়েছিল এইটিন সরি নাইনটিন ফিফটিন দেওয়া আছে নাইনটিন সিক্সটিন আছে নাইনটিন সেভেন্টিন আছে নাইনটিন এইটিনও আছে তো খেদা সত্যাগ্রহ কবে হয়েছে তোমরা তাড়াতাড়ি কমেন্ট বক্সে আনসার করে দাও তো ফ্রেন্ডস এখানে রাইট অ্যান্সারটি হবে অপশান ডি নাইন এ উনিশশো খেদা সত্যাগ্রহ হয়েছিল কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টিন হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল বেঙ্গলের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন উইলিয়াম বেন্টিং কোয়ারেন হেস্টিংস লর্ড কর্নওয়ালিস সার জন শোর তো কে রাইট অ্যান্সার কী হবে ওয়ারেন হেস্টিংস হবে রাইট অ্যান্সার আন্ডার দ্য রেগুলেটিং অ্যাক্ট আন্ডার দ্য রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেন্টিন সেভেন্টি থ্রি দ্য গভর্নর অফ বেঙ্গল বিকেম দ্য গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল দ্য ফার্স্ট সার্চ গভর্নর জেনারেল ওইটা কে হচ্ছে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ওকে কোয়েশন নাম্বার এইটিন দ্য ট্রিটি অফ শ্রীরঙ্গপত্তনম শ্রীরঙ্গপত্তনম ওয়াজ সাইন্ড ইন হুইচ ইয়ার শ্রীরঙ্গপত্তনমে পত্তনমে যে চুক্তি সেই চুক্তিটি কবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল তোমাদের কমেন্ট বক্সে তোমরা তাড়াতাড়ি জানিয়ে দাও শ্রীরঙ্গপত্তনমের যে চুক্তি সেই চুক্তি কবে হয়েছিল সতেরোশো বিরাশি দেওয়া আছে পঁচাশি দেওয়া আছে সতেরোশো উননব্বই দেওয়া আছে সতেরোশো বিরানব্বইও দেওয়া আছে রাইট অ্যান্সার কী হতে পারে কোয়েশন নাম্বার এইটিনের রাইট অ্যান্সার হবে অপশান ডি সতেরোশো বিরানব্বই সেভেন্টিন নাইনটি টুতে শ্রীরঙ্গপত্তনমের চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ক্লাস ওয়ার বেনিফিটেড বাই দ্য পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট অফ বেঙ্গল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এসেছিল পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট এর দ্বারা কারা উপকৃত হয়েছিল কাদের লাভ হয়েছিল তো এখানে চারটি অপশান দেওয়া আছে এখান থেকে তোমরা তাড়াতাড়ি আনসার করে দাও তো ফ্রেন্ডস বাংলাতে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছিল তাদের তার দ্বারা উপকৃত হয়েছিল কোশন নাম্বার নাইনটিনের রাইট অ্যান্সারটি হবে অপশান বি জমিনদার যারা জমিদার ছিল তারাই কিন্তু লাভবান হয়েছিল কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি দ্য ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ কলকাতা মেডিকেল কলেজ কবে পাবলিশ অ্যাস্টাবলিশ হয়েছিল কার দ্বারা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের দ্বারা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের দ্বারা কলকাতা মেডিকেল কলেজ অ্যাস্টাবলিশ করা হয়েছিল তো এটা কবে করা হয়েছিল এটা এখানে আমাদেরকে আনসার করতে হবে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং কবে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাহলে কলকাতা মেডিকেল কলেজ কে করেছে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম উইলিয়াম বেন্টিং কবে করেছে রাইট অ্যান্সার কী হবে কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি তাড়াতাড়ি আনসার করে দাও তোমরা অপশান ডি হবে রাইট অ্যান্সার এইটিন থার্টি ফাইভ কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান হু অব দ্য ফলোয়িং ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এজ ওয়েল এজ দ্য লাস্ট ইন্ডিয়ান গভর্নর ফার্স্ট এবং লাস্ট ইন্ডিয়ান গভর্নর জেনারেল অফ ফ্রি ইন্ডিয়া স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম এবং শেষ গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন তো এখানে রাইট অ্যান্সারটি কী হবে তোমরা সবাই জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন এটা বিভিন্ন এক্সামে অনেকবার রিপিট হয়েছে রাইট অ্যান্সার হবে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী অপশান এ হবে এখানে রাইট অ্যান্সার হিজ টেনিউর স্টার্টেড অন টোয়েন্টি ফার্স্ট জুন নাইনটিন ফর্টি এইট উনিশশো আটচল্লিশের একুশে জুন উনা উনি উনার পদ পেয়েছিলেন এবং টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটিতে উনার পদ শেষ হয়েছে তো হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট গভর্নর অফ বেঙ্গল গভর্নর অফ বেঙ্গল অফ ফ্রি ইন্ডিয়া স্বাধীন ভারতবর্ষের উনি প্রথম গভর্নর জেনারেল এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের উনি লাস্ট গভর্নর জেনারেল ছিলেন যিনি ফর্টি এইট থেকে ফিফটি পর্যন্ত ছিলেন দু বছর কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি টু দ্য ব্রাহ্ম সমাজ ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই রাজা রামমোহন রায় ইয়েস রাজা রামমোহন রায় দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তো এটা কবে করা হয়েছিল এখানে এটা তোমাদেরকে আনসার করতে হবে যে ব্রাহ্ম সমাজ রাজা রামমোহন রায় করেছে এটা সবার জানা এখন কথা হচ্ছে কবে করেছে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা কবে করেছে রাজা রামমোহন রায় এটা তোমরা তাড়াতাড়ি আনসার করে দাও ব্রাহ্ম সমাজ রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠা করেছেন কবে কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি টু রাইডেন্স হবে এইটিন টোয়েন্টি এইট আঠারোশো আঠাইশ সালে রাজা রামমোহন রায় দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজ ফাউন্ড অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি অন হুইচ ডেট পার্টিশন প্ল্যান ওয়াজ অ্যানাউন্সড বাই মাউন্ট ব্যাটেন তো পার্টিশন যে প্ল্যান সেই পার্টিশন প্ল্যান কে অ্যানাউন্স করেছে শিখে নিলাম যে পার্টিশন যে প্ল্যান সেই
ভারত পাকিস্তান যে পার্টিশন হয়েছে লাস্ট অব দি মোহাম্মদ আলী জিন্নার সাকসেস হয়েছে আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান হয়েছে এবং দেশের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে উভয় দেশের মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি তো আজ পর্যন্ত সেই যে সিচুয়েশন সেই সিচুয়েশন থেকে আমরা বের হতে পারিনি আমরা পাকিস্তানকে আমাদের চিরশত্রু বানিয়ে রাখছি তো অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস আমার মাথায় ঢোকে না যেখানে ইংরেজ দুশো বছর আমাদেরকে রাজ করেছে আমাদের দেশ থেকে কত কিছু না লুট করে নিয়ে গেছে এবং তাছাড়াও দেখতে পাই আমরা আমাদের কৃষক থেকে ধরে করে ধরে মানে কোন অংশের মানুষকে অত্যাচারিত হতে না হয়েছে কিন্তু আমরা ওই মাউন্ট ব্যাটন প্ল্যান অনুসারে নাইনটিন ফোরটি সেভেনে ভারতকে দু ভারতকে দুভাগ করা হয়েছে ভারত এবং পাকিস্তান হয়ে গেছে তারপর দেখা গেল আমরা ইংরেজকে বুলেই গেছি যেমনটা লাগে ইংরেজ আমাদেরকে দুশো বছর উপকার করেছে কিছুই করেনি ইংরেজ যে আমাদের চিরশত্রু ওইটা আমরা ভুলে গেছি ওই সময় এখন আমরা পাকিস্তানকে আমাদের চিরশত্রু করে নিয়েছি আমাদের দেশের সরকার থেকে শুরু করে আমাদের দেশের মিডিয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকেও আস্কিং কল এইটাই বলবে পাকিস্তান আমাদের চিরশত্রু বাট এটা কেন হয়েছে ওইটা ওই হিস্ট্রিটা খুবই মর্মান্তিক হিস্ট্রি এবং এই দুই দেশ বাঘ হওয়ার পরেই আমাদের যে ভারতবর্ষের যে শক্তি এটা কিন্তু কমে গেছে যদি এক থাকতো তাহলে হয়তো বা আমরা বিশ্বের মধ্যে রাজ করতে পারতাম তো এই থিঙ্কিংটা আমাদের মধ্য থেকে যদি আমরা সরিয়ে নিতে পারি যে না ওরাও আমাদের বন্ধু হতে পারবে ওরাও যদি সেম টু সেম আমাদের জন্য ভাবতে পারে অর্থাৎ উভয় দেশ যদি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তাহলে কিন্তু খুবই ভালো হতো এটা ভারত এবং পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের জন্য বাট এরকমটা হচ্ছে না এখানে অনেক কিছু কাজ করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্ডারে আমাদের সেনাবাহিনীকে ওরা মারছে এবং ওদের দেশের সেনাবাহিনীকে আমরা মারছি এমন নয় যে ওদের দেশের সেনাবাহিনী মারা যাচ্ছে না তো এইভাবে এই যে কনসেপ্ট এই যে চিন্তাধারা ওইটা থাম থামার কোনো নামই নিচ্ছে না যাই হোক চলো একটু ইমোশনাল হয়ে গেলাম এখানে ইংরেজ যেখানে দুশো বছর রাজ করেছে ওরা ওদের কথা আমরা এক মিনিটও ভাবি না যে ওরা আমাদেরকে কী ক্ষতি করলো বাট পাকিস্তানের কথা আমরা ভাবি চলো কি আর করব কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি এখন করিনি আমরা এখানে অনেক বিতর্কের বিষয় আছে তো কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি রাইট অ্যান্সার কী হবে যে মাউন্ট ব্যাটন কবে ঘোষণা করেছিলেন পারিশানটা টোয়েন্টি থ্রি রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি উনিশশো সাতচল্লিশের থার্ড জুন উনিশশো সাতচল্লিশের থার্ড জুন মাউন্ট ব্যাটন পার্টিশন প্ল্যানটা অ্যানাউন্স করেছিলেন ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস চলো আমরা কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর করি টোয়েন্টি ফোরে কী বলছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ওয়াজ নট এ মেম্বার অব দ্য ক্যাবিনেট মিশন নিচের কে ক্যাবিনেট মিশনের মেম্বার নয় ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য নয় নিচের কে ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য নয় তো চারটি অপশান থেকে তোমরা তাড়াতাড়ি আনসার করে দাও টোয়েন্টি ফোর রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি র্যাড ক্লিফ র্যাড ক্লিফ ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য ছিলেন না কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর রাইট অ্যান্সার ইজ অপশান সি কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ ইন হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইয়ার কুইন ভিক্টোরিয়া ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড দ্য ইমপ্রেস অফ ইন্ডিয়া রানী ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাজ্ঞী হিসেবে রানী হিসেবে কবে নিযুক্ত হয়েছে রানী ভিক্টোরিয়া কবে ভারতে যে মেইন ইংরেজ সরকারের ইমপ্রেস হিসেবে অ্যাপয়েন্ট হয়েছিলেন ভারতবর্ষের মধ্যে রানী ভিক্টোরিয়া অ্যাপয়েন্টেড দ্য এমপ্রেস অফ ইন্ডিয়া কুইন ভিক্টোরিয়া কবে অ্যাপয়েন্ট হয়েছিল তাহলে এখানে রাইট অ্যান্সারটি হবে কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভের রাইট অ্যান্সার ইয়েস তোমরা অনেকে রাইট অ্যান্সার করছো ওয়েল ডান টোয়েন্টি ফাইভের রাইট অ্যান্সার হবে অপশানে এইটিন ফিফটি এইট আঠারোশো আটান্নতে কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স দ্য ফেমাস বুক গোলামগিরি একটি বিখ্যাত গ্রন্থ গোলামগিরি ওয়াজ রিটার্ন বাই কে লিখেছেন গোলামগিরি গ্রন্থটি রাইট অ্যান্সার কী হবে তাড়াতাড়ি আনসার করো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন এস এসসি এক্সামে এটা এসে গেছে কয়েকবার তো দেখো কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্সের রাইট অ্যান্সারটি কী হবে অপশান সি জ্যোতিবা ফুলে জ্যোতিবা ফুলে গোলামগিরি গ্রন্থটি লিখেছিলেন কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন কুনুভার সিং ওয়াজ এ লিডার অব দ্য রিভোল্ট এইটিন ফিফটি সেভেন এইটিন ফিফটি সেভেনের কুনুভার সিং একজন লিডার ছিলেন তো উনি কোন জায়গা বিদ্রোহী নেতা ছিলেন বিদ্রোহী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কোন জায়গা থেকে বিহার থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন নাকি ঝাড়খণ্ড থেকে নাকি রাজস্থান থেকে অ্যান্ড ডি উত্তরাখণ্ড থেকে কোথা থেকে উনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এইটিন ফিফটি সেভেনের মহাবিদ্রোহের তো ফ্রেন্ডস তোমরা সবাই পারবে আশা করি এখানে রাইট অ্যান্সারটি হবে বিহার থেকে অপশান এ 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन रईट आंसर इज अपन ए कुनवर सिंह बिहार के नेतृत्व दिए एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्टे जो महाविद्रोह क्वेश्चन नम्बर एट्टीन इन हुईच इयर पूर्ण स्वरज रेजल्यूशन वज एडप्टेड बै द इंडियन नैशनल कॉग्रेस पूर्ण स्वरज जो रेजल्यूशन ये गृहत हो कब नैशनल कॉग्रेस कॉग्रेस कब यह पूर्ण स्वरजे दाबी ग्रहण कर गृहत हो कब ये रेजल्यूशन पूर्ण स्वरज रेजल्यूशन से रेजल्यूशन कब एडप्ट कर कब ग्रहण कर इंडियन नैशनल कॉग्रेस तो हमें जी इंडियन नैशनल कॉग्रेस एट्टीन एट्टीन एट्टी फाइव प्रतिष्ठा हो कितु वो समय तो वाला पूर्ण स्वरजे दाबी करें तो कौन समय कर पूर्ण स्वरजे दाबी क्वेश्चन नम्बर टोटी एटे रईट आंसर क्यों अपशन सी हो रईट आंसर नाइनटीन टोटी नाइन जो कौन सेशन हो प्रथम कर नहीं लाहौर सेशन हो लाहौर सेशनर मध्य ही पूर्ण स्वरजे जो दाबी वोट उपस्थापित हो ग्रहण कर कॉग्रेस क्वेश्चन नम्बर टोटी नाइन इन हुईच इयर आई ए एस नट आई सी एस ओके नट आई सी एस क्यों फ्रेंड्स इन हुईच इयर आई ए एस एक्साम वज कंडेड इन इंडिया फर द्य फार्स टाइम आई ए एस एक्साम भारत मध्य प्रथम कब हो भारत प्रथम आई एस एक्साम आई ए एस एक्साम भारत प्रथम कब हो आगे तो आई सी एस नाम छो परवर्ती चेन्ज कर आई एस हो तो आई एस कन्भार्ट अर्थात आई एस चेन्ज कर आई एस ए नाम परिवर्तन तो कर पर प्रथम जो एक्साम कब हो इन हुईच इयर आई एस एक्साम वज कंडेड इन इंडिया फर द्य फार्स टाइम तो फ्रेंड्स एखे रईट आंसर है क्वेश्चन नम्बर टोटी नाइन अपशन बी नाइनटीन फिफ्टी ते इंडियन सीभिल सार्विस अर्थात आई सी एस वज फाउंडेड इन एट्टीन फिफ्टी एट एट्टीन फिफ्टी एटे अठारोश आठान्न ते आई सी एस अर्थात इंडियन सीभिल सार्विस जो एक्साम से एसटाब्लिश कर इंडियन सीभिल सार्विस एक्साम होत ओन टोटी सिक्स जानुरि नाइनटीन फिफ्टी ते कि कंतु परवर्ती समय देखा गया नाइनटीन फिफ्टी ते उन्नीसश पंचाशे छब्बीस जानुरि यहाँ के चेन्ज कर आई सी एस के अर्थात इंडियन सीभिल सार्विस जो नाम छो ओटा के चेन्ज कर नाम देवा आई ए एस अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सार्विस ओके चलो एन नेक्स्ट क्वेश्चन करी क्वेश्चन नम्बर थार्टी द नेम अफ बाबा राम सिंह इज एसोसिएटेड उइथ हुईच एमंग द फलोईंग मुभमेंट बाबा राम सिंहर नाम को आंदोलन साथे जड़ित नीचे जी चार्ट आंदोलन नाम देवा आंदोलन साथ ही बाबा राम सिंह नाम जड़ित आ नाम सम्पर्कित आबा राम सिंह तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नम्बर थार्टिर रईट आंसर है अपशन बी कूका मुभमेंट कूका मुभमेंटर साथ बाबा राम सिंह नाम सम्पर्कित तो फ्रेंड्स क्या भाव सम्पर्कित जो जानते हैं तो देखो बाबा राम सिंह इज कन्सिडार्ड एज द रियल फाउंडार अफ कूका मुभमेंट तो कूका जो मुभमेंट से कूका मुभमेंटर रियल जो फाउंडार छे कूका मुभमेंटर फाउंडार छे बाबा राम सिंह इट इज ए रिलिजियस रिलिजियो एंड पलिटिकल मुभमेंट ओके धर्मी और राजनैतिक एक मुभमेंट छो ये कोथाकार छो मुभमेंट पाजा मध्य हो मुभमेंट तो कूका मुभमेंट जड़ित कौन स्टेटर साथ पाजा साथ ही इन दर एट्टीन सेवेंटी टू द ब्रिटिश एक्सिक्यूटर सिक्सटी फाइव कूकास बै कैनन एंड डिपोर्टेड राम सिंह टू रेंगुन तो ब्रिटिश द्वारा सिक्सटी फाइव कूका जरा विद्रोह छो ते कि डिपोर्टेड कर राम सिंह रेंगुनर मध्य विद्रोहर ओ समय उन्नी रेंगुन मध्य छेपर परवर्ती समय उन्नी पाजा एस विद्रोहर विद्रोह स्टार्ट करके एट्टीन सेवेंटी टू ते पाजा मध्य पाजा राज्य बाबा राम सिंह नेतृत्व क्योंकि कूका मुभमेंट हो कोश्चन नम्बर थार्टी वन लखनऊ पैक्ट वज सैंड विटुईन इंडिया नैशनल कॉग्रेस एंड इंडियन नैशनल कॉग्रेस और कार मध्य अर्थात उन्नीस सौ षोलो साले जखनो पैक्ट हो लखनऊ चुक्त हो कब जिने गलम जो लखनऊ चुक्त होनीस षोलोते नाइनटीन सिक्सटी ने तो ये कार कार मध्य होने जानते हैं इंडियन नैशनल कॉग्रेस छो तर पशापाशी और क्या छो कार कार संगे कार संगे ये लखनऊ चुक्त हो इंडियन नैशनल कॉग्रेस संगे कि मुस्लिम लीग कर ना कि लर्ड आरुन कर ना कि गदर पार्टी ना कि एच आर एस ये करो फ्रेंड्स एखे क्वेश्चन नम्बर थार्टी वन रईट आंसर अपशन ए अर्थात मुस्लिम लीग ए इंडियन नैशनल कॉग्रेसर मध्य क्योंकि उन्नीस सौ षोलो साले लखनऊ पैक्ट हो लखनऊ चुक्ति कब उन्नीसश षोलोते कार मध्य मुस्लिम लीग और इंडियन नैशनल कॉग्रेसर मध्य एवं लखनऊ सेशन से लखनऊ सेशन मध्य सभापतित्व क्या कर 
লখনৌ সেশন যেটা উনিশশো হয়েছিল সেই সেশনে সেই সেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন এস সি মজুমদার কোয়েশন নাম্বার থার্টি টু ডিমান্ড ফর পাকিস্তান ওয়াজ রেজড বাই মোহাম্মদ আলী জিন্না মোহাম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তান নামে আলাদা রাষ্ট্র দেওয়ার জন্য উনি প্রথম প্রস্তাব এনেছিলেন ইন হুইচ ইয়ার কোন বছর তিনি প্রথম এই প্রস্তাবটি এনেছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্না তো ফ্রেন্ডস মোহাম্মদ আলী জিন্না এই প্রস্তাবটি কবে এনেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন তোমাদের এক্সামের জন্য তোমরা তাড়াতাড়ি কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে আনসার জানিয়ে দাও কোয়েশন নাম্বার থার্টি টু রাইট আনসার কী হবে অপশান বি উনিশশো সালে উনিশশো সালে পাকিস্তান নামে আলাদা রাষ্ট্র দেওয়ার জন্য মোহাম্মদ আলী জিন্না প্রস্তাব রেখেছিলেন এবং এটাও জেনে নিতে পারো তোমরা যে কোন সেশনে উনিশশো সালে লাহোর সেশন হয়েছিল উনিশশো সালে লাহোর সেশন যেটা হয়েছিল উনিশশো এর লাহোর সেশনের মধ্যে মুসলিম লীগ এটা ডিমান্ড করেছে পাকিস্তান নামে আলাদা রাষ্ট্র তাদেরকে দেওয়ার জন্য মুসলিম লীগের হয়ে এই উপস্থাপনটা এই যে ও এই যে প্রস্তাব এটা উত্থাপন করেছিলেন কে মোহাম্মদ আলী জিন্না কোয়েশন নাম্বার থার্টি থ্রি হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং ওয়াজ ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট অফ বেঙ্গল বাংলা স্বাধীন বাংলার রাজধানী কোনটি ছিল ঢাকা মুর্শিদাবাদ বাংলা বলতে কিন্তু ওই সব এখনের পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলা দুটা মিলে ঠিক আছে পশ্চিম বাংলা এখনের যেটা পশ্চিমবঙ্গ আছে এবং যেটা পূর্ববঙ্গ বাংলাদেশ এই দুইটা যখন একত্রে ছিল তখনকার সময় এখানে এই কথাটা বলা হচ্ছে তো ওই সময় রাজধানী কোনটা ছিল ঢাকা ছিল মুর্শিদাবাদ ছিল নাকি আলীনগর ছিল নাকি মেদিনীপুর ছিল তো ফ্রেন্ডস এখানে রাইট অ্যান্সারটি হবে কোয়েশন নাম্বার থার্টি থ্রি তোমরা তাড়াতাড়ি আনসার করে দাও কমেন্ট বক্সে এটাই তোমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন আজকের তো থার্টি থার্টি থ্রিতে তোমরা কে কথা পেয়েছো তোমরা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও এখানে রাইট অ্যান্সার হবে অপশান বি মুর্শিদাবাদ এখানে বলছে আফটার দ্য ডেথ অফ মুগল রুলার মুগল রুলার ওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট ছিল বেঙ্গল ঠিক আছে তো মুর্শিদ কুলি খাঁ ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য স্টেট তাহলে বাংলার ওই সময় স্বাধীন বাংলার যে ফাউন্ডার ওইটা ছিল ওই ওই ব্যক্তি ছিল মুর্শিদ কুলি খান হি ট্রান্সফার দ্য ক্যাপিটাল উনি ক্যাপিটালকে ট্রান্সফার করেছেন ঢাকা থেকে কোথায় মুর্শিদাবাদে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে উনি কি করেছেন চেঞ্জ করেছেন ইন দ্য ইয়ার সতেরোশো সতেরো সেভেনটিন সেভেনটিনে হি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড এজ দ্য সুবাদার অফ বেঙ্গল তো উনি ছিলেন বেঙ্গলের সুবাদার ওই সময় এবং মুর্শিদাবাদকে উনি ক্যাপিটাল করেছেন ওই সময় ওকে তো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের কোশ্চেন তোমরা যদি আমাদের ক্লাস ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে তোমরা লাইক করবে ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করবে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে আমাদের চ্যানেলকে সঙ্গে দেওয়া বেলাকন ক্লিক করে নেবে তাহলে সঠিক সময় তোমরা পেয়ে যাবে ক্লাসের ইনফরমেশান কে কত পেয়েছো তাড়াতাড়ি তোমরা আনসার করে দাও ইয়েস ভেরি গুড ইউ অল আর পার্টিসিপেটিং ওয়েল তোমাদের একটি পার্টিসিপেশান আমাদেরকে উৎফুল্লিত করে উৎফুল্ল আমাদের মনকে উৎফুল্ল করে ওকে তো তোমরা এইভাবে আমাদেরকে সাপোর্ট করবে তোমরা করছো প্রতিনিয়ত তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এভাবে প্রিপারেশান তোমরা চালিয়ে যাও এবং আমরা আমাদের বেস্ট ট্রাই করছি সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে এবং নিজের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখবে পরিবারের সবারও খেয়াল রাখবে তো আবারও নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে সন্ধ্যা সাতটায় আবারও ক্লাস আসবে যদি আকাশ ঠিক থাকে ওকে আকাশ এখন একটু ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করছে বৃষ্টি অবশ্য দরকার আছে অনেক দিন শুখা মরশুম ছিল তো এখন আবার বৃষ্টি এসে গেছে এটা ভালো কথা কৃষক ভাইদের জন্য এবং আমাদের সবার জন্য আমাদের নেচারের জন্য তো ফ্রেন্ডস সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে খুশি থাকবে থ্যাংক ইউ অল আবারও পরের ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে